隔壁老板过生，你们一个个送什么礼物？特别是你，礼物扔门口就走，还害羞是吧？我送了根竹笋，这样他们就省到家了。邱总，我不害羞，我还帮你总分长寿面了。不害羞是吧？然后把他寿面剪断了，没一根完整的。哇塞，你好纸啊！邱总，我就不同了。哎呦，洗耳恭听。我送了个金蝉。哇，你真大方啊你！把他最绿的铜钱换成了巧克力。不愧是我家的人啊！我回来了。你也去送礼物了？嗯，李总过生嘛，我去送了个蛋糕。你还挺自豪。快把这班带回来了。他就剩完蛋了。现在是晚上八点，刚参加完宴会，去公司撒个回马枪，希望员工老实一点。先把门口的粘鼠板收一下，把上面的袜子拿去 DNA 化验，让我看看谁得了多动症。再把宴会上打包回来的火锅底料分给他们，加个餐更有动力。小调皮张嘴呀、啊，别害羞。嗯嗯嗯，最后员工拉走了，也得及时救火。需要水吗，先生、女士？数量有限哦。当然啦，光喝水没什么卵用。还有前段时间我阳了，嗓子疼，喝剩下的胖子海金花罗汉果，瞧，都发霉了，就给他们吧。哎，不用了，校总。但是，你懂得这么多，这份也做了吧？怎么啦？校总，我把年底任务做完了。好极啦，就讲你，你去外面大口呼吸吧。现在是晚上十点，被员工的呼噜声吵醒了。让我看看谁大晚上不好好工作，给他调整一下作息。先新增两条公司条例，让他们一睡醒就能看到惊喜。再让我看看谁呼噜打得那么响，睡得那么香。<笑>找到了，小调皮装睡美人了，我要吻上去啦！<笑>再送他们每人一套关节剂，松筋活骨，酸爽的嘞。当然啦，员工偷懒，我也不能熟视无睹。周末就不给他放假了，让我把羊毛薅回来。啊，我周末还要约会呢。灰色都有了，这游戏上线就送四百连抽，千万金币、钻石，不用氪金，照样玩的爽。小程序点开即玩，不用下载，轻松放置，挂机就能，满级装备，升级就送满星替顶，不会耽误上班。喂，不好意思，我们分手吧。嗯。孺子可教，做老板嘛，就是要精明一点，学会赏罚分明，才能提高员工的干劲。完成的不错，奖励你穿新裙子吧。怎么啦，校长？我能把存你那个工资取回来吗？你存的是死期，此路不通哦。现在下午两点，快放假了，员工的心都飞走了。聚集一下他们的注意力，坚守年关的工作。先把公司的 at 键和 control 键收集起来，复习他们的时候就没办法啦。嘿，抓住你啦！再把事先准备好的神秘大奖发给他们，激励一下，继续拼搏。<笑>小调皮能赚很多东西哦，高兴吗？最后检测一下他们手机电量，应用消耗，异常就没收。<笑>拿来，不然工资清零。当然了，也要提前把员工常玩的游戏截一下图，过一段时间再对比。可惜你好像说晚了。<笑>做老板嘛，就是要精明一点，给员工满满的安全感。员工才能安心工作啊！受益人填这里啊，这是我的名字。放，肖总，我有急事儿，能预支工资吗？想什么呢？退休金都预支完了。今天晚上十一点，趁着员工精神头正好，读一读粉丝私信，打官司，快点准备。第一条，肖总，我是傻逼，你是在搞独立宣言是吧？六六六六六。下一条，对不起，我也是。哎，这怎么了？如果你看到这条消息后不转发给十个人，今晚就会出现在你床头，请远。他们神经病吧？让我看看你什么外挂劣招。我偏偏就不转发，我不信。<笑>下一条，校总帮我充下话费，欠费了六点八八，不贵。<笑>你把你手机卖了，不就有钱充话费了吗？下一条，校总，你公司为什么那么多女总？<笑>这是某些员工的特殊爱好，他们富有为演艺牺牲的精神，强烈要求我在视频中展示。我表示理解，希望大家尊重也祝福。邱总，请喝茶啊！哎，今天怎么没穿 JK 了？这不是你的吗？现在是中午十二点，听员工说他们最近倒霉的喝凉水都塞牙，让我出马，免得影响公司气运。趁着春光明媚，让他们全部到日头底下工作，待足两个时辰、哎。不要随意大便啊！没有，杀菌除霉了。作为公司的警力，我就牺牲一下，让他们随身携带我的照片，转运招财，福气绵长啊！小调皮，别犹豫。
，心诚则灵哦。最后拿出我的秘密武器，给他们来个好寓意。今年你们指定发财。当然啦，多说吉利话，吉利到我家。现在就让员工给我说个吉祥语，把握机会。这次卡城就不骂你啦。做老板嘛，就是要精明一点，懂得防范于未然，才能行稳致远。怎么啦？小家伙又遇高薪骗局了，放你三六吧。怎么啦，向总？我刚刚不小心把饮水机弄坏了。这就是你的遗言吗？但是早上五点，刚把员工叫醒，干活了，趁着空闲读读粉丝私信，看看我的粉丝又多了什么妖魔鬼怪。第一条，向总，我感觉你长得好像混血儿啊。这条我不点进去都知道是夸我的，大家对我的颜值还是蛮肯定的，眼光好的嘞。但我在这里回应大家一下，我不是混血儿，看看说什么。是男女混血，你真是老母猪带一套又一套。下一条，校总，听说你是超男，可以看看我的穿搭吗？朋友都对我审美不是很理解，你可以看看吗？头像就说，看看，我也不是很理解。来来来，你理解吗？完全理解不了。<笑>你要现在上午十点，为新春任务预热。我为员工特别准备了一场团年活动，让他们造起来。先玩个飞盘游戏，结束时接的次数最少的人，工作翻三倍，其余翻双倍就行了。再带他们做个 DIY 手作，帮我做点钻石金条、麻辣什么的。嗯，小调皮，还不去买原材料吗？最后跟他们玩一场撕名牌，互动一下。撕到我的，可以多放假一周哦。前提是不能碰到我的外套。好了，开始吧。走、嗯。当然啦，玩得尽兴，干活才会认真。再给他们两分钟耍耍游戏吧。爸妈就是要精明一点，让员工得到满足，他们才会满足自己。哎，请补票。工作多不多，累不累呀？不多，不累。那这堆也拜托你啦。现在下午六点，明天就过年了，差不多该放员工们回家了，不然我可就得蹲局子了。先整理一下今年压榨到的财产，打包回家，免得他们眼红。再命令不愿意放假的员工回家休息，回家吧，别干了。小调皮，怎么还越来越亢奋呢？最后也该让他们下班了。现在黑车这么多，可不能眼睁睁看着他们受骗，就让他们净身出世吧，这样别人就没办法坑他们了。当然啦，作为老板，肯定要让他们平安到家。做老板嘛，就是要精明一点，学会明哲保身，公司才能长远发展。哎，你问小调皮是你们公司员工吧？他在这吃霸王餐。哦，我认识。<笑>怎么回来了？我没地方可去了。睁大你的眼睛，我这里可不是福利院。